हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टूटून एंड आयुष ब्लग्स आज के देखते ही पा सामने की नामाना आज चिकेन आज के अभी जो रेसिपिटा करब से हे चिकने पेपे दिए झोल हाँ आसले मटन पेपे दिए झोल है जो कूकारे सीटी दिए कूकारे करब रान्नाटा एक्चुअलि कूकारे पुरोपुर राननाटा क्यों एट चिकेने है ये खूब ही हेल्दी खबर विशेषकर रुगी मानुष असुस्थ मानुष्ठ और बाच्चा जो जो खूब ही उपकारी ता सब्जी खेते चाय ना एक क्षेत्र में सब्जी जो भात संगे पेपेटा जी मेखे दे कि ना बुझे ही खेने और भीषण टेस्टी है झोलटा और खूब पतला है हेल्दी तो देखा जा नहींकरण प्रथम तो चिकेन नहीं बाकी जो उपकरणगुलर मध्य थको सेगल हलो आलू आलूगुलो के हाफ कर केटे नहीं बड़ो आलू जगो के गोटाई रेखे और पेपे नहीं मीडियम सैजे पेपे हमें बड़ो बड़ो पिस को केटे नहीं दोटो टमेटो नहीं मीडियम सैजे एक कैपिकम कूची कर नहीं पेज़गुलो के चोको चोको कूची कर गले जाए कूकारे और पेज़ पेस्ट एक क्षेत्र नेबना तर कारण झोलटा पतला है पेस्ट दी पेजे से पुरुपुरु हो जाए ग्रेवि टाइपर हो जाए तई पेज़ कूची नब और यदि मसला हिसाब से गुड़ो मसला हिसाब से गोलमरिचर गुड़ो और चिकेन कारी मसला नहीं पैकेट जेहेतु हमारे चिकेन एक किलो चिकेन रही है तीन एक गोटा पैकेट ही देव चिकेन कारी मसला और यदि घर जो मसला थक मध्य देवा जिरे गुड़ो धने गुड़ो हलुदे गुड़ो और यदि काश्मी लंकार गुड़ो और गरम मसला अवश्य और जेटा प्रथम फोरंग देव जो टेस्ट टोटाली बदले देवे चिकेने से हे कारी पता कारी लिप्स ये प्रथम फोरंगे देव फोरंग हिसाब से झोलटा टोटाली आलदा लागे टेस्टे हलो चिकेने जो गतानुगतिक गंध से टोटाली आलदा है ये हलो और तरह संगे तो अवश्य थक आदा रसुन बाटा मोटामुटी बड़ो चामचे तीन चार चामच मत नीले ही जेहेतु झोल करब पतला तेजी नेबना और यदि चिकेन कारी मसला तो पड़े और अभी सस नेब सामान्य परमाण टमेटो पिरी नेब और टमेटो पिरी तो कम्पालसारि नयी के सया सस और चिली सस देव से कम्पालसारि नयारा एवयड करते चाहले और नून स्वाद मत नेब और यदि हमें सदा तेल ही व्यवहार करब और शेषे नाम समय सामान्य घी देव ये घीटा जदि कारो हाई प्रेसार थे पचंद ना करवयड करते देखो हमें पेपे सैज पेपे जे सज कर केटे रेखे से कूकारे एक सीटी मेरे नब कारण चिकेन कूकारे करब ठीक ही क्योंकि चिकेन खूब सहजे से जाए बसि सीटी देना जाए ना तो पुरोपुर झेड़े गले जाए से क्षेत्र में सीटी दिए पेपे अर्धे से बाकी जो चिकेन संगे देव से संगे बाकी अर्धेटा से जाए ये तीन छोटो कूकारे पेपे चापिए दीजिए तरह संगे एक चामच नून देव और सीटी होते दिए देव और ये हमें जेहेतु आलूगुलो हाफ को केटे रेखेल तक हाई सीटी मारले तो आलूगुलो से ना तईगुलो छोटो कड़ाए भेजे निचि आलूगुलो एक लाल लाल भेजे नब एम जो इटा मटन होतो आलू और पेपे काचाई देा हतो सब शेषे कारण मटने दो तीन टे सीटी लागे से क्षेत्र में आलू और पेपे इजिली भाव से जो क्यों एखे अतगुल सीटी देना जाए तक आलदा भाव एक ढाका दिए भेजे नीले भलो है आलू तो अने के भाजते पर आलू का पेपर संगे एक सीटी मेरे नीते पर तो देख कड़ाई दिए दिए कड़ाई हक और ये सैडे हमें चिकेन के जल दिए भलोक हाथ दिए घे घे धुए रेखे क्यों ताते देखें एक रक्त मत लाल लाल जल बेर से क्षेत्र में सामान्य परमाण भिनेगार नब देख भिनेगार सामान्य परमाण भिनेगार निल तो ये भिनेगार दिए हमें ये भलोक माखब माखले भेतर जे 
নোংরা জিনিস যে জল জল বের হয় বা লাল লাল জল বের হতেই থাকে সেটা এই একেবারেতেই বেরিয়ে যাবে যেটা বেরোনো এরপরে একবার মাত্র জল দিয়ে ধুয়ে দেবো প্লেন জল দিয়ে তাহলে আর লাল লাল কোনো নোংরা বের হবে না ভেতর থেকে ফ্রেশ লাগবে চিকেনটা দেখলেই বুঝতে পারবেন একদম সাদা হয়ে যাবে চিনির মতো সাদা হয়ে যাবে কোনো লাল অংশ থাকবে না এইভাবে ভালো করে ভিনিগারটা মাখিয়ে নেব আর এরপরে প্লেন জল দিয়ে ধুয়ে নেব এই দেখুন আমার চিকেন ধুয়ে নিয়েছে ভিনিগার মাখানোর পর দেখুন কত সাদা লাগছে কত হোয়াইট হোয়াইট লাগছে চিকেনের পিসগুলো হ্যাঁ এরপরও আমি সামান্য ভিনিগার দিয়ে ভিনিগার মাখিয়ে এবার পারমানেন্টলি রেখে দেবো একটু পরিমাণ এক চামচ থেকে দেড় চামচ আর দেখুন আমার আলু ভাজা হয়ে গেছে হালকা করে পুরো সেদ্ধ হয়নি হালকা সেদ্ধ হয়েছে আর অন্য সাইডে আমার পেঁপেটাও সেদ্ধ হয়ে গেছে একটা সিটি দিয়ে দিয়েছি অর্ধেক সেদ্ধ হয়েছে আর এদিকে আমি বড় কুকার চাপিয়ে দিয়েছি তার মধ্যে তেলও দিয়ে দিয়েছি তেলটাও গরম হয়ে গেছে এরপরে বেশি তেল দিইনি কারণ ঝোল হবে তো বেশি তেল দিলে ঝোলের উপর তেলটা ভাজতে থাকবে হ্যাঁ পরিমাণ মতো তেল দিয়েছি আপনারা যদি বেশি খেতে চান তাহলে বেশি দিতে পারেন আমি পরিমাণ মতো দিয়েছি বেশি দিন তো এক্ষেত্রে আমি তারপর যেটা দেবো সেটা হচ্ছে তেজপাতা তেজপাতা আমি চারটে তেজপাতা নিয়েছি তেজপাতাগুলো গোটা গোটাই এর মধ্যে দিয়ে দেবো দিয়ে দেবো তারপর ফ্লেমটা একটু হাই করব আর এরপরে যেটা দেবো সেটা হচ্ছে কারি পাতা কারি পাতা দিয়ে সাথে সাথে আমি ঢাকা দেবো তার কারণ বড্ড চিৎকার বড্ড ফাটে কারি পাতাগুলো মোটামুটি ফাটা হয়ে গেছে এরপরে আমি পেঁয়াজ দিয়ে দেব পেঁয়াজটা পুরোটাই দিয়ে দেব এরপর পেঁয়াজগুলো কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করার পর আমি এক চামচ নুন এর মধ্যে দিয়ে দেব তার কারণ নুন দিলে পেঁয়াজটা গলে যায় দেখবেন ঝোলের মধ্যে গোটা গোটা পেঁয়াজ থাকলে খেতে ভালো লাগে না তাই পেঁয়াজটা একটু গলে গেলেই ভালো পেঁয়াজটা মোটামুটি গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে গেছে এরপর আমি ক্যাপসিকাম যেটা ছিল কুচি করা সেটা দিয়ে দেব সেটা দিয়ে এক দু মিনিট নাড়তে নাড়তেই আমি আস্তে আস্তে সব মশলাগুলো দিতে থাকবো মশলা আদা রসুন বাটা যা যা উপকরণ দেখিয়েছিলাম সেগুলো সব এক এক করে দিতে থাকবো গ্রেভিটা পুরোপুরি করে নেবো আর কি কারিটা ক্যাপসিকামটা হয়ে গেছে ভাজা এক দু মিনিট এরপরে আমি আদা রসুন পেস্ট যেটা ছিল সেটা দিয়ে দেবো এইদিকে এক চামচ ভর্তি ভর্তি হলুদ গুঁড়ো দেব এখানে দেড় চামচ মতো ধনে গুঁড়ো দেব এক চামচ মতো জিরে গুঁড়ো আর কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো এবার এই মশলাগুলো দিয়ে আমি কষতে থাকবো ভালো করে
মশলাটা অর্ধেক ভাজা হয়ে গেছে এরপর আমি সেই দুখানা টমেটো যেটা কুচি করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দেব আর তার সাথে আমি গোলমরিচের গুঁড়োটাও দিয়ে দেব একটু আমি যেহেতু কাঁচা লঙ্কা কোনো পেস্টও দিইনি গোটাও দিইনি শুকনো লঙ্কাও দিইনি সেক্ষেত্রে আমি গোলমরিচের গুঁড়োটা একটু বেশি পরিমাণই দেব একটু বেশি করে দেব কারণ যা ঝাল এটাতেই হবে এরপর এক প্যাকেট যে গোটা প্যাকেট আমি রেখেছিলাম চিকেন কারি মশলা সেটা পুরোটাই দিয়ে দেব যেহেতু এক কিলো চিকেনে এক প্যাকেট মশলা ঠিকই আছে এ না পুরোটা আমি দিয়ে দেব এটাকে একটু নাড়তে চাড়তে থাকবো যাতে টমেটোটা গরমই গলে যায় এরপর আস্তে আস্তে আমি একটার পর একটা সস দিতে থাকবো যেগুলো আমি বলেছিলাম প্রথমে টমেটো কেচাপ দেবো কিছুটা তারপর সামান্য সয়া সস দেবো বেশি না এটাতে দিলে একটু কালো কালো রং হয়ে যায় সামান্য দেবো আর তারপর চিলি সস দেবো এটা টেস্টের জন্য এটা আপনার দেবো পারেন নাও দিতে পারেন এরপরে আবার এগুলো নাড়াচাড়া করতে থাকবে গ্রেভির গন্ধ দারুণ বেরিয়েছে এখনো পর্যন্ত ঘি গরম মশলা বাদ আছে ওটা শেষের দিকে দেব দেখুন আমার কারিটা প্রায় রেডি টমেটো গলে গেছে গ্রেভিটা বেশ মোটা মোটা পুরু পুরু হয়ে গেছে আর অনেক সুন্দর ভাজা হয়ে গেছে একটু ঢাকা দিয়ে দিয়েছিলাম আমি এক দু মিনিট তাতে টমেটোটা সেদ্ধ হয়ে পুরোপুরি গলে গেছে এরপর আমি আগে থেকে যেটা ভিনিগার দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম চিকেনটা সেই চিকেনটা দিয়ে দেব চিকেন আমি দিয়ে দিয়েছি আর গ্রেভিটার সঙ্গে ভালো করে মিশিয়েও নিয়েছি ফুটতেও শুরু করে দিয়েছে আমার এটা কিছুক্ষণ কষা হবে বেশিক্ষণ নয় কারণ একটা সিটি যেহেতু দেয়া হবে সেহেতু মোটামুটি তিন চার মিনিট আমি একটু কষবো হাই ফ্লেমে আর এত সুন্দর স্নের বেরি যে কারি পাতার আর গ্রেভির কিছু বলার নেই চিকেনের যে একটা বাজে বিচ্ছিরি আষ্টের গন্ধ আছে অনেকে সেটা খুব বেশি পরিমাণে নাকে লাগে অনেকে তার জন্যেই চিকেন অ্যাভয়েড করে খাওয়া ঘেন না করে তো সেই চিকেনের গন্ধ কোথায় উধাও হয়ে গেছে এত সুন্দর দেখতে হয়েছে আর গন্ধটা উঠেছে না আমারই জিবে জল চলে আসছে এখনও পর্যন্ত গরম মশলার ঘি বাকি সিটি লাগাবার আগে আমি ওই দুটো দিয়ে দেবো অ্যাড করে দেবো এখানে আমি ধনে পাতা দেবো না কারণ কারি পাতা যেহেতু দেয়া হয়েছে কারি পাতা একটা স্মেল আছে সেইটা ধনে পাতা দিলে মানে ঢাকা পড়ে যাবে তো এইভাবেই বেশ হাই ফ্লেমে এক দু মিনিট আমি কষে নেব আমার চিকেনটা মোটামুটি এক দু মিনিট ফুটে গেছে জল অবশ্যই বেরিয়েছে আমি একেবারে শুকনো শুকনো করব না তাহলে চিকেনটা কিন্তু এখানেই কষা হয়ে যাবে হ্যাঁ একবারই মানে কুকিংটা হয়ে যাবে আমি এখানে তা করব না এবার আমি কুকার লাগাবো তার আগে এক চামচ মতো আমি ঘি এর সঙ্গে দিয়ে দেব আর একটু গরম মশলা অ্যাড করব বেশি না একটু তো এক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলতে চাই আপনারা অবশ্যই যখন ঘরোয়া চিকেন রান্না করবেন ঘরের যেমনি ডেলিকার রান্না হয় সেখানে অবশ্যই চিকেন কারি আর কারি পাতা দেওয়ার চেষ্টাটা করবেন কারণ এই দুটো যদি আপনি দেন তাহলে রান্নাটার ফ্লেভারটা টোটালি চেঞ্জ হবে আর রেস্টুরেন্টের মতো বা ধাবা স্টাইলের রান্নার যে স্মেল বের হয় সেটা থেকে বের হবে এটা আমি অবশ্যই আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব আপনারা একবার দিয়ে দেখবেন দেখবেন ঘরোয়া যে রান্না গতানুগতিক যে রান্নার যে গন্ধ বা টেস্ট চিকেনে সেটা সম্পূর্ণ বদলে যাবে তো এইভাবে আমি আর একটু জল ঢেলে দেবো এর সঙ্গে দেখুন চিকেনে আমি জল ঢেলে দিয়েছি হ্যাঁ আর আর একটু জল দেব সেটা হচ্ছে পেঁপে সেদ্ধ জলটা আমি এখানে দিয়ে দেব আমি কোনোটাই ভেজিটেবল স্টক যেটাকে বলে ভেজিটেবল স্টুও বলে অনেকে মানে সবজি সেদ্ধ জল যেটাকে বলে সেটা আমি কখনোই নষ্ট করি না সেটা আমি দিয়ে দেব সেটা আমি দিয়ে দেব আর এরপর আমি 
ভাজা ভেজে রাখা আলুটা দেবো আর পেঁপেটাও শেষে ওপরে চাপিয়ে দেব কেননা তলায় দিলে পেঁপেটা গলে গলে যাবে ঝোলটা আরও পুরু হয়ে যাবে আর খাবার সময় পেঁপেটা আমি আলাদা জায়গায় তুলে নেব এবার একটু পরিমাণ মতো নুন দিয়ে দেব তার কারণ আগে আমি পেঁয়াজ ভাজার সময় নুন দিয়েছি আলু ভাজার সময় নুন দিয়েছি আর পেঁপে সেদ্ধ সময় নুন দেওয়া আছে পেঁপে জলটাতেও সেদ্ধ জলটাতেও নুন আছে তাই আমি সামান্য পরিমাণ এখন নুন দেব বেশি নুন দিলে নুনটা হয়ে যাবে এবার খাওয়ার পর যদি কম লাগে পরে আপনারা অ্যাড করে নেবেন এরপরে আমি এক এক করে সেদ্ধ হওয়া আলুগুলোকে দিয়ে দেব সেদ্ধ নয় সরি ভাজা আলুগুলোকে দিয়ে দেব আর সেদ্ধ পেঁপেগুলোকে এর পরে দেবো আলু উপরে দেব এই দেখুন আলু দেওয়ার পর পেঁপেগুলোকে এইভাবে সাজিয়ে দিয়েছি আমি এরপর আর কিছু নাড়াচাড়া করবো না নাড়াচাড়া করলে পেঁপে গা থেকে পেঁপে চটকে একদম জলের সঙ্গে ঝোলের সঙ্গে মেশামেশি হয়ে গিয়ে ঝোলটা পুরু হয়ে যাবে তা এইভাবেই থাকবে আমি লিডটা লাগিয়ে দেবো কুকারে আর একটা সিটি পড়লে সাথে সাথ বন্ধ করে দেবো আর যদি শেষের দিকে ব্যাপারটা বেশিক্ষণ থাকে সেটা আপনি বার করে নিতে পারেন তাতে কি হয় এক্সট্রা যেটা বয়েল বা সেদ্ধ সেটা হবে না দেখুন আমার চিকেনের ঝোল রেডি হয়ে গেছে এ দেখুন কি সুন্দর কালার এসেছে পুরো লাল লাল যেন মনে হচ্ছে মাটনের ঝোল আর কি গন্ধ অসাধারণ আর এই দেখুন ওপরে থাকা পেঁপেগুলোকে আমি আগে সরিয়ে নিয়েছি একটাও পেঁপে দেখুন ভেঙে যায়নি বা থেতলে যায়নি ঝোল একেবারে পাতলা হয়েছে এ দেখুন ঝোল একেবারে পাতলা হুম আর চিকেনও তাই চিকেনও গোটা গোটা আছে এ দেখুন চিকেনের পিস ওটা আছে আলুও সেদ্ধ হয়ে গেছে গোটা মোটা আলুও সেদ্ধ হয়ে গেছে কুকারের চিকেন একটা সিটি দিয়ে বার করেছে এ দেখুন ভীষণ হেলদি খাবার বাচ্চাদের জন্য আর বয়স্ক মানুষ কম বয়সী সবাই খেতে পারে এটা দেখে মনে হচ্ছে পেঁপে দিয়ে ঝোল কেমন হবে কিন্তু খেয়ে একবার দেখবেন ভুলতে পারবেন না তো অবশ্যই করে দেখবেন আর কমেন্টসে জানাবেন কেমন হয়েছে কেমন লাগলো আপনাদের আর অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক শেয়ার কমেন্টস করবেন আর ততদিন পর্যন্ত যত দিন না নতুন ব্লগ আসছে ততদিন পর্যন্ত টাটা বাই